ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் கொரோனா வைரஸ்னால் இந்த உலகமே ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரே ஒரு நல்லது என்னென்னா வீட்லேயே இருக்கிறது நம்ம வீட்டில் இருக்கிறதுனால பல பேர் இந்த வைரஸ் தொற்றுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத மாதிரி பாதுகாக்கலாம் அதனால் வீட்லேயே இருப்போம் நாட்டை காப்போம் இப்போ லாக்டவுன் வேறு மே தேர்டு வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க நம்ம அடிக்கடி பைக்கும் எடுக்க முடியாது எடுக்காமலும் இருந்தாலும் பைக்கில் சில பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் இப்போ நான் சில யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே பைக்குக்கு ஒரு பிரச்சனையும் வராது பைக் எப்போவும் சென்டர் ஸ்டாண்ட் போட்டு நிப்பாட்டுங்க ஏன்னா இப்போ நீங்கள் சைடு ஸ்டாண்ட் போட்டு பைக் ரொம்ப நாள் நிப்பாட்டி வைக்கிறதுனால ரெண்டு டயரும் கிரவுண்டில் கான்டாக்ட் ஆகும் அதனால் டயர் வீக் ஆகிறதுக்கு அதிக சான்ஸ் இருக்குது சென்டர் ஸ்டாண்ட் போடுறதுனால ரியர் வீல் ஈஸியாக ரொட்டேட் பண்ணலாம் அண்ட் செயின் லூப் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் அதனால் சின்ன சின்ன மெயின்டெனன்ஸும் ஈஸியாக பார்க்கலாம் அப்புறம் ரொம்ப நாள் பைக் எடுக்காதனால நிறைய டஸ்ட்டு படும் அப்பப்போ பைக்கை நல்லா தொடங்க நான் எப்போவும் மூணு கிளாத் யூஸ் பண்ணுறேன் மைக்ரோஃபைபர் கிளாத் பெயிண்டர் சர்ஃபேஸ்க்கும் காட்டன் கிளாத் குரோம் பார்ட்ஸ்க்கும் அப்புறம் இன்ஜின் டயர் ரிம்ஸ் ஃபிங்காம்க்கெலாம் துடைக்கிறதுக்கு நார்மல் வேஸ்ட் கிளாத் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ தான் ஸ்க்ராச்சஸ் எதுவும் வராது ஆயில் அண்ட் க்ரீஸ் கரையும் பெயிண்டட் சர்ஃபேஸில் படாது டயர்லையும் காற்று இருக்கான்னு அப்பப்போ செக் பண்ணுங்கள் திடீர்னு அவசரத்துக்கு பைக் எடுக்கும்போது காற்று இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் காற்று இல்லைன்னா சைக்கிள் பம்ப் வச்சு காற்று அடிச்சுக்குங்க இந்த நாசில் தான் பைக்குக்கு யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு பைக் ஸ்டார்ட் பண்ணி பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணுறது எடுத்த உடனே பவர் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது கீ ஆன் பண்ணாமல் இன்ஜின் கீல் ஸ்விட்ச் ஆஃப்ல இருக்கான்னு பார்த்துக்குங்க ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் எம்டி கிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் இன்ஜின் அடியில் இருக்கிற ஆயில் சர்க்குலேட் ஆகும் இன்னும் ரெண்டு மூணு கிக் கொடுத்துட்டு வெயிட் பண்ணுங்க இப்போ இக்னிஷன் கீ அண்ட் இன்ஜின் கீல் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிட்டு ஒரு கிக் பண்ணுங்க ஒரே கிக்கில் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் த்ராட்டல் கொடுக்காம பைக்கை ஐட்லிங்லேயே கொஞ்சம் நேரம் விடுங்க அப்புறம் லைட்டாக த்ராட்டல் கொடுங்க ஓவர் த்ராட்டலும் கொடுக்கூடாது இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால பேட்ரி சார்ஜ் ஆகும் எவ்ரி வீக் பைக் ஸ்டார்ட் பண்ணி பேட்ரி சார்ஜ் பண்ண முடியலன்னா பேட்ரி டெர்மினல்ஸை டெர்மினேட் பண்ணிவிடுங்க நெகட்டிவ் டெர்மினலை டெர்மினேட் பண்ணிவிடுங்க இது பண்ணுறதுனால பேட்ரி ட்ரெயின் ஆகாமல் இருக்கும் முக்கியமாக டெர்மினேட் பண்ணும்போது இன்சுலேஷன் டேப் போட்டு நல்லா சுற்றிடுங்க அப்போ தான் எங்கேயும் பட்டு ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகாது நெக்ஸ்ட்டு செயின் க்ளீன் பண்ணி லூப் பண்ணுங்க செயின் மூமெண்ட் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால ஆயில் ட்ரை ஆகி ரெஸ்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் செயின் லூப் பண்ணி வைக்கிறது பெஸ்ட்டு ஃபைனல் டிப்பு பைக்கை நிழலான இடத்துல பார்க் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் நிழலான இடம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கவர் போட்டு மூடிடுங்க பைக் கவர் என்கிட்ட இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு பழைய பெட்ஷீட் இருந்தால் போதும் அதையே போட்டு முடிக்கலாம் இப்போ சொன்ன டிப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிற